，一泽，对不起，对不起，就等你了。对不起，对不起。我这边没有什么问题了，我们这个合作非常愉快。谢谢谢谢，谢谢，谢谢。嗯，喂。你怎么还没走啊？等你啊！等我？嗯，等我干嘛？送你回家。哦，好、啊，你待会儿没事。没事，裙子不错。提白。啊？穿的提白。不然呢？你这是怎么回事啊？电梯里你就……对不起，对不起，我太着急了。<笑>呃，那走吧，你家还是我家？哦，我明白了，你想的是那个？<笑>你不想？上次我们不是还有 feel 吗？上次，上次的事你还想着呢。大家都是成年人了，事情过了就过了吧。其实呢，咱们还没那个的时候，我是特别期待的。但上次你给我的感觉一般。每个女孩都想拥有甜美的外貌、修长的身材，而我从来不在意，因为在我的人生格言中，最重要的三个字是“心灵美”。我叫一泽。我在光鲜亮丽的广告界怀揣着导演梦，经常受到领导的鼓励。下次，下次，下次你来做导演。我在导演助理的位置上一坐就是七年，没事业，没爱情，只有星空能陪伴我。属于我的那颗心，什么时候能亮起来？又不是我，这次是为什么？因为这次合作的演员，怕你驾驭不住啊。于飞飞,飞，那可是我们公司合作最大的腕了，我得亲自来。生活中的精彩，往往来自于那些意想不到
，有些朝夕相处都无法为彼此打下烙印，有些擦肩而过却可以在相互生命中留下记号。导演，这是我的报名表。嗯、呃，报名已经结束了。导演，你一定要帮我，再给我一次机会好不好？就一次，导演，拜托了。我我不是。给一次机会，拜托了，导演怎么样，导演，可以吗？挺好的。那我可以参加比赛吗？嗯，我想办法把你的报名表塞进去吧。不管你刚才在难过什么，你一定可以的。爱情的产生，通常都在一瞬间。孤独里无意的那一眼对视，迷茫中发现的那一种默契，亦或是最无助的时候突如其来的那一丝温暖。年度总冠军于飞。于飞像小太阳一样，带给我前进的力量。他作为选秀冠军被 HB 娱乐签下。迅速发片，一炮而红。之后，他在万众瞩目下，出人意料的转战影视圈。嗨，公布了豪华的主演阵容。嗨，演员于飞将出演片中的男二号马青，这是于飞复出歌坛后的首次出演。他凭借精湛的演技，获得了第三十八届金花奖的最佳新人奖，还有第三十九届的最佳新人奖。呃，还有第四十届，诶、呃，还有第四十一届。哎，大组就是不一样啊！把鼓风机关了吧。先过去了。到了吧？嗯，哎，第一次见面，给人印象留深刻一点。嗯
让你印象深刻点儿，没让你把车搞翻。我知道错了吗？嗯。去停车吧。嗯。憨豆，于老师，你好，你好，你好，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，我就是这个戏的导演潘森。嘿呦，久仰久仰，拜读过您不少作品。<笑>哪里哪里，过奖过奖。<笑>潘豆潘豆，我是经纪人波比。波比，天热、嗯，喝点冰的。好，哎，我来介绍一下。好，这是这次跟你搭戏的模特安妮。哎，飞哥好，身材真好，来喝点冰的。谢谢，这位是我们的策划露露啊，你好，你好，你好，你好，喝点冰的，谢谢。这位是我们的外联制片娜美，你好，喜欢。喝点冰的，我喝不了冰的，不好意思。哦，咱们俩是不是见过？嗯，你选秀那年在现场，我，哦，哦。啊，拿报名表那个是吧？哎，没想到你还记得。哎呦，你你你在这儿是、啊？他是我的助理一泽，这次的本子也是他写的。哦，哎，写的很好，我很喜欢。<笑>呃，行，我们都是老朋友了啊，那我就先去准备一下，你们先忙着啊，喝点冰的，一会儿见。啊，谢谢。小泽姐，怎么也是你自己俩的？小泽，深藏不露啊。
。我跟你说啊，两个人是否能够在一起，精力匹配度很重要。嗯，我有一对朋友，女的留过学，男的他留过级。我好喜欢星星哦，星星好美啊！星星美吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他说带我去游乐园，我就一次都没去过。我带你去。你也是个骗子，男人骗女人都往游乐园带。走。嗯。你拿去。心啊！好好好，今天就这样啊。
我们的联系越来越少，直到他从手机里彻底消失，我才发现，自从片场一别之后，我跟他就再也没有见过。你为什么要改本子？为什么呀？怎么了吗？否啦。嗯，否了，懂吗？因为本子被你改了，所以样片就被否了，然后尾款就没有了，还要赔钱。<笑>潘头，对不起啊，是我错你，你别担心，我们一起来想办法，肯定会有办法的。嗯，我是没机会了。你还有希望，要不你赶紧滚吧，潘导，你该不会是要开除我吧？老板，能不能再加点辣椒？爱情，确实是件很伤脑筋的事情啊。你现在的心情，这个人是可以理解的。但是你要记住，十点钟之后再去。嫂子，嗯，呀，你个文具阿拉嗯，你是那个卖面的，我这个骗子，就这么得了。你被一段急速陨落的爱情所伤，而这段爱情的起点就是这个游乐场。你和他在旋转，是茶杯还是木马？你怎么会知道那天晚上？我记得，你知道的，我还知道，你不知道的，跟我一起来感受。浪漫、幻想、盛情一吻，我能感受到你脑中的画面，也能看到真实的另一面。You are my everything. You are. 哎，有没有？啊！鱼！哎呀！好。You are my. 
让我带你走进雨飞的内心，重温一下你们喝醉前的故事。听说今天这组美女很多呀，满怀期待呀。我就是这个戏的导演潘森。嘿呦，久仰久仰，拜读过您不少作品。<笑>这就是导演，拍过东西吗？我靠，傻子吧？飞哥好。怎么跟照片上不一样啊？胸大，那脚也大呀，这脸，哎呀，算了。嗯，人呢？你好，你好。怎么还有瞳孔啊？你好。哎呦，长得不错。不好意思，我喝不了冰的。不能喝冰的，那就是来例假了呗。今天没得聊了。这妞好眼熟啊。不会是以前泡过的吧？完了完了！你选那一年在现场是我帮你。哎呦我的妈呀！吓死我了！原来是他呀！这破脚本就是他写的，完全没有突出啊！一会儿让他按我的意思改改。这么好说话，不会是喜欢我吧？晚上试探一下。嗯，这么看着还挺好。行，今天晚上就他了。我想，我已经说的很明白了吧？你能不能告诉我，为什么他就不理我了？能。又要钱！哎呀，大姐，我不能天天吃面，我这样没个营养啊！你到底是哪里人？我爷爷是日本人，我奶奶是韩国人，我妈妈出生在泰国，我是在中国长大的。我也挺不容易，你多少给点吧？你看我这么认真，看着装修，看着陈设，再看着水晶球，会亮的。还有这个啊，做的多好！这两百，呃，两百块够了，够够够够够了。呃，行，你跟我说说之后呢，你又做了些什么？我也没做什么啊，他就说他忙嘛，没时间见面，我就给他发发消息啊。就这么的，我猜一下，你是不是这么发的？嗯，我不在，你要照顾好自己哦。嗯，记得按时吃饭，不要不乖哦。嗯，我在想你，你也要想我哟。嗯嗯嗯，有的时候再加一个。么么哒，恭喜你呀！全错了。什么意思？恋人不是都这样的吗？谁说你们是恋人了？那难道我们不是恋人吗？当然不是了。上完床之后，你错误的把自己放在了女朋友的位置上，但在男人看来，你只是跟他上过床的女人。上过床和恋人是两种完全不同的关系。那我们是一夜情啊！把情删了。我们是性爱伴侣啊！把爱删了。那么直接？是你造成了他的直接啊！我嗯，男人从一开始的听话、早睡、喝热水，到后来的再忙、开会无所谓，这就是男女轻易上床之后造成的心理错位。正因为有这样的错位，你才会一错再错。你以一个女友的身份发那些短信，从根本上剥夺了她的决定权。是不是恋人不重要，重要的在于谁决定。你错就错在是你决定成为他的女朋友，而他要的是他决定你是不是他的女朋友。总之，在错误的时间把自己放到了错误的床上，这样的感情最多只能维系一晚，一夜变前任，注定当备胎。备胎。这么跟你说吧，在男人看来，女朋友就像是充电器，款式单一，一旦连上就无法移动。备胎就像是充电宝，款式多样，方便携带，而且随时都可以以旧换新。
充电器一个就够，充电宝绝不嫌多。你现在知道男人为什么喜欢叫女人“宝宝”了吗？那要是你是我的话，你会怎么做呢？我是你。嗯。三天不联系，然后发条短信。今晚我有空，约吗？够了，一击即中。你为什么就那么了解男人？谁最了解男人啊？男人最了解男人吗？总是一句话，在爱情里面，谁先认真谁就输。你好，易代驾。哦，我是田师傅，我就在附近。好的，马上到。嗯。看啥呀？嗯。赚你两百块钱，我把我们男人都出卖了。那，这个是我的电话，有事打给我，做什么都可以。眼睛连着肾，肾连着心，先得让他肾不由己，他才会身不由己。这通常都是从改变外表开始的。三分天注定，七分靠打拼，剩下九十分都得靠外表。男人只要有心，可以得到任何一个想要的女人；女人只要有心，能让任何一个男人爱上她。你要知道，女人的温柔、懂事、体贴什么的。在长得好看面前，都弱爆了。我已经跟你说过很多遍了，代言可以，主题曲就别唱啊！主题曲不唱，那那你的意思就是这钱不挣了是吧？怎么不挣？你把主题曲摘了不就完了？哎哎，不好意思啊，对不起啊，对不起，对不起啊！一泽。
。你为什么要拿着个人简历啊？我失业了，在找工作。失业了？嗯。怎么会、啊？金建南那个案子没过，要重拍，结果你就消失了嘛，打电话也找不到人，这锅总得有人要背，所以我就走人了。<笑>我那个后来吧。<笑>就，嗯，出国了。哎，我出国了。你害死我了。哎，你说这博比也是啊，这么大的事儿居然不通知我，这，这是，这团队简直是膨胀了，这太膨胀了。你得好好管管。喂。我说你怎么回事？你这么大的事儿，你怎么不告诉我呀？你这不得罪人吗？我们作为男人，最重要的是要学会负责任，对吧？你这个把后面的工作都给我推了啊！对对对，推了，全推了。听我的，就这么定了啊！定了啊！怎么能这样？你放心，这件事儿我一定负责到底啊！男人嘛，对吧？嗯，潘导，这一次重拍我有一个要求。说，只要公司不赔钱，什么都可以。这是我来做导演。早就跟你说过吗？下次一定是你喽。下次是我了，小哥哥。这边准备好了啊、哦！谢谢黄老师，这次该叫你小泽导演了。谢谢大家的支持，我们大家今天一起加油，加油！嗯、哎，你说这人呐，稍微打扮一下，立马就不一样了啊。嗯。哎，请你给我一个合理的解释，尾款咱们都收了，为什么还要回来重拍？情意如金呢你？哎呀，你不懂。做个人情嘛，做个人情嘛，做情人吧，大哥。哎，我跟你讲，你要想睡个回笼觉，没人拦着你。但是睡回笼觉这么单纯的事儿，和工作扯在一块儿，一下子就肮脏了。有这么明显吗？什么呀？回笼觉啊？嗯。哎呦！挺好的啊 ，OK， 收工。真好看。您说我左脸好看还是右脸好看啊？小丑妹。哎，那我是白天好看还是晚上好看啊？你走，对不起，对不起，就等你了。对不起，对不起。啊，对不起，赶紧坐下，对不起。提白。我这边没有什么问题了，我们这次合作非常愉快。谢谢谢谢，谢谢谢谢。嗯，哎。
怎么还没走啊？等你啊！等我？嗯，等我干嘛？送你回家。哦，好、啊，你待会儿没事。没事。裙子不错。T bag。啊？穿的 T bag。不然呢？这怎么回事啊？电梯里你就……对不起，对不起，我太着急了。<笑>呃，那走吧，你家还是我家？哦，我明白了，你想的是那个？<笑>你不想？上次我们不是很有 feel 吗？上次，上次的事你还想着呢。大家都是成年人了，事情过了就过了吧。其实呢，咱们还没那个的时候，我是特别期待的。但上次你给我的感觉一般，一般，一般，一般，一般，亮了，一般亮了。嗯，我怎么就没想到这个词儿呢？你发挥的很好，男人。你可以说他长相一般，身材一般，头脑一般，事业一般，但是身体素质不能一般。哦，来，加点葱，多吃葱，身体好。这一般了，味道一般，环境一般，网上还说好，好在哪儿呢？真心一般，是不是？嗯。你问什么？什么一般？不是我那个意思。这顿饭有多不容易，你们知道吗？做厨子有多不容易，你们懂吗？啊！你们要尊重别人的劳动和汗水，怎么就一般了？啊！锄禾日当午，汗滴禾下土。下两句。嗯，说下两句。说欲穷千里目。谁知盘中餐，谁都不一般。怎么就一般了？啊！一般你还吃这么多？吃都吃了，你还减肥的？什么一般？谁一般？一般别吃了，别吃，你也别吃，都别吃，停。他完全没有想到你会突然变得如此美丽动人，外表的改变让你成功的扳回了一城，至少你们算是旗鼓相当，而且你还占有一项优势，你强烈的刺激了他男人的尊严，为了吃一口更好的，也为了要回男人的面子，所以他一定会疯狂出击，想尽办法和你单独相处，比如。只在晚上约你。嗨，晚上出来吃宵夜吧。走啊，带你去山顶看星星。
不同程度的性暗示，有含蓄的。哎，别动！头发上有东西。哎，这儿也有。好了，喝直接的，吃不吃口香糖？啊？哈哈哈哈哈！那错了<笑>。约你喝酒，不是把你喝多，就是把自己喝多。来，多喝点，这酒对身体好。不过自己喝多，多半挺装的。哎呀，好晕，好晕，好晕，好晕！想尽办法让你去他家，要不要去我家看你啊？刚买的小黄人。不太妥，不太妥。一泽，一泽，去我家吃饭吧，我下厨。或者。死皮赖脸的要去你家，这么晚了，我送你回家吧。我上去了。哎，一个人上去不安全，我送你上去吧。这时千万要 hold 住，因为这个时候男人并没有真的动心，一旦让他得逞，你又会回到备胎的位置。就算你真的喜欢他，真的再心急火燎，一定要 hold 住，不要当备胎。一定要 hold 住，不要当备胎！一定要 hold 住，不要当备胎！问你个问题啊，嗯，我们现在什么关系啊？朋友啊，朋友。嗯，朋友晚安。朋友不能进去喝水吗？口渴呀，真的渴、啊！你说这到底是为什么？没道理啊！他是不是没理解我意思啊？不应该啊！我觉得我表达的很清晰。不是你每天一则一则一则的，上心了？上什么心呢？我这叫给生活一点调剂，就像放风筝，时不时的要勾一勾，勾一错。你那叫内心没有安全感，你要去面对他，不要怕他呀！我怕什么？当然了，只有我这种单身贵族，才能享受那种真正意义上的单身生活，懂吗？有能力找女朋友而不找的，那叫单身贵族；你这种，叫单身狗。多谢，帮帮帮帮我。你看，短信来了吧？<笑>说什么来着？装矜持，装矜持。今天晚上我就给拿下。嗯，那个同志们，同志们，来来来来来，加快进度啊！啊，加快进度啊！哎，我们快点拍啊！早拍早收工，好不好？啊，来，准备开机，快！哎，演员好了，快点，来。
还没定，还在谈呢。可是如果李夏赫来演的话，嗯、那于飞怎么办呢？风头肯定全被抢了。小泽姐，你跟于飞现在确定关系了没有？小泽姐，那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个，我说。哎，我那个脚本有个新的分镜，想不想看一下？是，看一下嘛，不要，看一下嘛。哇，小泽姐，这脚本是你手绘的呀？看起来很不错啊。哎，你觉得场景设置在山上还是海边啊？嗯、这个画面好好看呀、啊嗯。这个好看。<咳>哎，这个是做的挺好的。山风吹动树叶的时候，高速镜头拍下来一定特别美。而且这个航拍镜头肯定也很赞。这镜头都好有电影的感觉啊！而且全都是运动镜头。嗯、看来小猪是很少拍。嗯嗯嗯。小泽姐，怎么了？啊啊！我我我我我找东西。哎呦！你你为什么在这里、啊？叫我来的？我没有啊！你发我微信叫我来的？发错了。哎呦！怎新的眼膜，你们想不想试试？好啊！哇，好清凉啊！你快快快快，一会儿拿几张回去。小泽姐，啊、有件事儿我一直想问你。于飞他长得挺秀气的，他体力行吗？啊还行，还行，还行是什么意思啊？还行就是一般呗。对呀，小杰，快说啊，他到底是行还是不行？这是哪儿行哪儿不行啊？哎，怎么了？嗯，我我倒个垃圾。来人！来人！来人！来人！来人！
穿了。眼中有马，心中无马，我懂。我真的穿了。Why are you so serious？ 头条啊！我们有多久没上头条了？哎哎，停车停车，靠边停车。不是你干嘛呢？你别管。哎，这时候你还能出去啊？这样，行了吗？怎么样？这地儿不错吧？你谁呀、啊？啊，我娱乐周刊的，兄弟哪家的？啊，你好，你好，你好，你好。怎么样？有收获吗？没有，没有，没有，我刚来。来到李向赫跟这女的好几回了，就不知道这女的是谁。李向赫，对呀、啊，交警用下干嘛？我，我靠！哎，干嘛呢？啊，偷拍你看闪光。在这里啊，我问你，你和李香鹤到底什么情况？从下午一直待到现在，你怎么知道我今天都跟他在一起啊？什么今天在一起？人家说跟你们俩好几天了，你们俩什么关系？我们就朋友啊，朋友。我们俩这种才叫朋友，你们俩这种算什么朋友？怎么？我跟他见面，你不开心啊？你们俩什么关系？人物关系里头都写的很清楚，你自己回家好好看看。什么人物关系？什么什么写的很清楚？哪有啊？我安娜，朋友。你你你回来！你们俩什么关系啊？啊你还有脸来找我？你是有一阵子没上头条了，这一上就给我来个这个。这这有什么呀？这又不算劣迹艺人，对吧？老板，我就是想问问，我那个广告拍的好好的，怎么突然加个李祥赫也不跟我说一声呀？客户给钱，我们家人天经地义，用得着跟你说吗？哎，大岛那边这个电影，他们觉得你不合适，也换李祥赫了。不是，打住。我能给公司保住一个角色已经很不错了，这事儿这么定了。之前跟你说的那个复出演唱会的事儿，你再好好想想。这图也太好了！这图也太好笑了，这个你从哪儿弄来的？哎，对一泽走心了，没有，走肾。夏雨荷要转成正宫皇后喽！哎呀，别胡说八道的啊！胡说八道，有个测试你想不想做一下？什么？如果你想知道你是否真的爱上一个女人，那你就想象一下她在和别的男人滚床单时的画面。如果你觉得无所谓，那就说明你没有爱上她；如果你觉得不能接受，甚至心中还有怒火。那就说明你爱上他了。好，现在你跟我想象一下，一泽在和别的男人滚床单时的画面。你怎么那么脏啊你？怒火！你太脏了你、啊！没有，没有，哎、我什么真，我什么都没想，我什么都……嗯，于飞是吧？哎、啊。
熟呢。哦，飞哥，词儿熟了吗？背着。对的啊，好。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇最近挺火呀，飞哥见笑了。啊，听说你最近老约一泽导演是吧？都聊什么呀？最近我们那个广告，前期需要多交流一下。嗯。啊，那就是聊点工作吧。是啊，挺好。手机上京东，实惠又轻松，京东全球购，海外直邮，正品低价。哇、wow! ！看，好，谢谢大家，我们今天收工了。辛苦了，小姐姐。辛苦了，小姐。哎，还行吗、哎？很好啊，辛苦了。走啊，请你吃饭去。辛苦了，导演。辛苦了，前辈。要不今天这样，我请大家吃饭，好不好？好的，好的。真的？知道了。各位，雨香号，请大家吃晚饭。辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。我我我说，要不然咱们，我找你这种事儿，等等，真有事儿。要不然咱俩就，嗯，你等会儿啊。医生说你的声带状况。还不如以前了。治疗了这么多年，又不见好转，估计你以后真的没法唱现场了。关于你之后的发展方向，公司董事会开会研究了一下，决定让你重返歌坛。有关演唱会的事呢？已经在安排了，今天通知你一声，最近你调整一下，做好准备。曹总，我说了很多次了，我不唱歌，之前还说让我考虑一下，怎么今天就变成通知我了呢？曹总，这个现在于飞这嗓子不太行，我们今天去医院复查过了，医生说唱不了现场。假唱，早想好了，不能唱现场，又不是不能跳了，别的什么都可以，假唱。绝对不行，这是原则问题。原则，原则是你作为一个艺人得为公司赚钱。曹总，曹总，您说的都对，但是假唱是不是有点？要不然我们想点别的办法。想什么想？就你那地中海脑袋，你能想出什么来？我我,我这脑袋，我也不想这样。行行行行，闭嘴。你说嗓子不行，唱不了了，我没说什么。你说想做演员，可以，我帮你推。可你看看你这些年都演了些什么，啊？就你那破演技，我说什么了吗？你现在也就靠广告赚点钱，你拿什么还公司的债？还在这跟我讲原则？公司他妈白养你啊！啊！你必须承担公司损失。哎，嗯，你说我多久没拿过麦了？医生说你声带坏了，到现在四年。KTV 你都不去了，医生不是说要保护，那我就保护
，我怕我看见麦忍不住。你喝了，喝多伤身、啊。喝多了伤身，不喝多我伤心呢。来，咱不能让自己伤心呢、啊，对不对？说我不会演戏，会演，无所谓。那我就回去。我歌手于飞又回来了，有什么呀？假唱怎么了？我假唱，我照样开演唱会，照样卖票，无敌吗？没事，无所谓，一点无所谓。是金子，总会发光。我假唱，我也给你拿个金曲奖回来看看。一泽，嗯，怎么不回啊？今天晚上只有十一，不谈风云。一泽，一泽，我，哇，你喝那么多酒啊？我今天传了一天的讯息给你，你就不回。喂，喂，凭什么不让我演戏？我演戏不好吗？你是导演，你你如。你说人为什么不能做自己喜欢做的事情？做什么都要看别人的眼子，我不高兴，我不要，我要回去，我要回去，我回去唱歌，你别唱歌，你于飞要听谁的？你想做什么就做什么，啊？那为什么我想唱歌就不让我唱歌？我想演戏就不让我演戏？我想干什么不让我干什么？为什么？为什么？小心！为什么？我要回去。喂，你你你。我要回去，我要回去。不公平，老天对我不公平，你对我也不公平。你约李鹤相，你也不约我，不公平。傻瓜，傻瓜，傻瓜，我们都一样。被爱情伤了又伤，只是这个伤。不是，不能唱，不能唱，不比不让唱。一泽，嗯，给我烤，嗯，水喝。去去床上休息啊！你拽我，你起来，别
，我发誓我从来没有对任何一个女生做过这样的事，因为从来没有人让我真正动心过。说实话，刚开始我对你也没有很上心，但是后来不知道怎么了，一切都变得很奇怪。我就想每天看见你，听见你。天天和你待在一起，我满脑子都是你，甚至你和别的男人在一起，我还会吃醋。谢谢你来到我的生命里，谢谢你给我带来欢乐，带来阳光，谢谢你给我做早餐。在我喝多的时候陪着我，谢谢你让我知道，爱上一个人，并没有这么难。傻瓜傻到都读不懂你的剧本，谁先认真谁就输了。让他爱上我，然后抽他一巴掌，这是你写的吧，导演？嗯，是吗？是不是？你你听我说，我最傻的地方就是，我认为这一切都是真的。我现在终于知道了，我只是你剧本里的一个角色，是吧？这是一场报复，对吗？你所说的每一句话，做的每一件事，我们拍的每一张照片，今天的早餐，昨晚的激情，所有的一切都是你剧本里写好的，对吗？于飞，于飞，你听我说。梦想无法实现，事业被人操控，现在就连我真心付出的爱情，也是一场骗局。我是一个男人，还有比这更悲哀的事吗？现在是不是应该抽我两巴掌？来，抽我！抽我！抽我！不要这够不够？一巴掌够不够？再来一个好不好？一巴掌够不够？再来！够不够？打我！打我！打我！打我对不起，对不起。这里是我们开始的地方，这场你导我演的戏就在这里落幕吧。输了，你满意了吧？于飞，于飞，于飞。
睡过了吧？怎么样？他应该不一般吧？你一定要这样伤害我，你才平衡是吗？这件事我错，我承认对不起，但是我心里特别清楚，那是因为我爱你。你呢？那天晚上之后，你呢？你对我冷漠、无视，你对我呼来唤去。你这么欺负我，不就是仗着我喜欢你吗？好，我不甘心，我努力坚持，终于你喜欢上我了。
那你能不能像个男人一样问问你自己？你明明就对我有感觉，你为什么就是不愿意承认呢？你承认你喜欢我那么难吗？你说一句你爱我那么难吗？那你们睡了吗？睡了吗？睡了吗？完了，睡了，睡了，没睡吧？受欢迎男艺人奖，竞争真的是非常激烈。于飞，你怎么看呢？嗯。<笑>于飞啊，最近你突然间宣布复出歌坛，能不能跟大伙分享一下接下来有什么新的打算吗？你管我？<笑>看来啊，这个计划对大家还暂时保密啊。于飞啊，以往呢，你来我们金花奖。都是来领奖的，这次作为颁奖嘉宾，你感受有什么不同啊？你能不能快一点颁奖？<笑>那好吧，那接下来让我们看一下，最受欢迎男艺人奖将会花落谁家呢？这不写着吗？李相赫。好的，接下来让我们有请李夏赫先生上台领奖，恭喜！第四十二届金花奖最受欢迎男艺人李夏赫，前辈，太棒了，前辈，谢谢你。没有你就没有今天的我。谢谢谢谢大家，拿到这个奖真的非常的不容易，谢谢大家对我的支持与信任，然后在这里想谢谢下我的父母，然后特别感谢一下今天没有能到场，但是一直在背后默默支持我的我的女朋友，谢谢。哎，说到女朋友啊，最近好像有很多关于你和新晋美女导演一泽的消息哦。啊，其实我跟一泽导演只是普通朋友，其实我是有女朋友的。呃，希望大家不要误会，我会一直努力的，希望大家继续支持我的音乐。我的爹，终于不用来睡，睡。啊，接下来我们休息一下，进入广告时间。变态。变态那个，对不起啊。每次跟一泽见面，除了聊工作，其实聊的全都是你。他通过我了解你的情况，还不让我告诉你。你说你们俩何必闹成这样？但我能看出来，他真的特别的在乎你。
都是假唱。过来，哎，不是操作。我就是这样一个很失败的人，不论在事业上、生活上，甚至爱情上。前段时间我碰到一个女孩，她叫伊泽。遇见她以后，我发现每一天都很新鲜。我觉得我爱上她了，但是后来我没有珍惜。所以今天在这里，我想为她唱一首歌。这首歌。也是我第一次见到他的时候给他听的歌，我不知道他是否能听到，我也不知道我的嗓子是否可以唱完，因为我想告诉他，音乐和他都是我真爱。
，相片大放了。没错，她就是那个女孩，那个爱看星星的女孩。所以今天，我想请大家帮我一个忙，帮我一起在现场制造一片属于她的星空。田师傅最近在做个研究，想要问问大家，在座各位对自己的长相不满意的，请起立。好的，田师傅知道